കേരളത്തിലെ ഓരോ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരും കാത്തിരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളാണ് നെഞ്ചിലെ ആവേശം കെടാതെ സൂക്ഷിച്ചത് ഈ മുഹൂർത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിന് ശേഷം ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ഡൂരൻ കപ്പിൽ മുത്തമിട്ടപ്പോൾ സന്തോഷിച്ചത് കേരള ജനത ഒന്നാകെയായിരുന്നു കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ മോഹൻ ബഗാനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി ഗോകുലം കേരള എഫ് സി കപ്പ് നേടിയപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനാണ് വിരാമം വന്നത് മാർക്കസ് ജോസഫ് നൽകിയ ഇരട്ട ഗോളിന്റെ മികവിൽ ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ഡൂറൻ കപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ ടൂർണമെന്റിൽ ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനും ഗോൾഡൻ ബോളിനും അർഹനാവുകയായിരുന്നു മാർക്കസ് അങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായി കേരളത്തിന് കിട്ടാക്കനിയായിരുന്ന ഡൂറൻ കപ്പാണ് ഗോകുലം കേരള എഫ് സി കേരളത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഡൂറൻ കപ്പ് ടൂർണമെന്റിൽ മോഹൻ ബഗാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് എഫ് സി കൊച്ചിൻ കിരീടം കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചത് അതേ മോഹൻ ബഗാനെ കൊൽക്കത്തയിൽ മുട്ടുകുത്തിച്ച് ഒരു വട്ടം കൂടി കപ്പ് കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗോകുലം എഫ് സിയുടെ ചുണക്കുട്ടമാർ എന്നതാണ് ഈ വിജയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആദ്യ പകുതി കഴിഞ്ഞുള്ള ഇഞ്ചുറി ടൈമിലായിരുന്നു മാർക്കസ് ജോസഫിലൂടെ ഗോകുലത്തിന്റെ ആദ്യ ഗോൾ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഗോകുലത്തിന് ലീഡ് നേടിക്കൊടുത്തു ഗോകുലത്തിന്റെ ഹെൻറി കിസേക്കെ ബഗാൻ ഗോൾ കീപ്പർ ഫൗൾ ചെയ്തതാണ് മോഹൻ ബഗാന് വിനയായത് എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന്റെ ലീഡിൽ ആദ്യ പകുതി അവസാനിച്ചതിനു ശേഷം രണ്ടാം പകുതി ആരംഭിച്ച് ഏഴ് മിനിറ്റുകൾക്കകം ഗോകുലം ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി ടൂർണമെന്റിലെ തന്റെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം മാർക്കസ് നേടിയ ഏഴാം ഗോളായിരുന്നു അത് രണ്ട് ഗോളിന് പുറകിൽ പോയതോടെ മോഹൻ ബഗാൻ ആക്രമണത്തിന് മൂർച്ച കൂട്ടി ഗോകുലത്തിന്റെ ഗോൾ മുഖത്ത് അവർ നിരന്തരം ആക്രമണം നടത്തുകയും ഗോൾ കീപ്പർ സി കെ ഉബൈദ് പലതവണ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിന് ഫലമുണ്ടായി അറുപത്തിനാലാം മിനിറ്റിൽ മോഹൻ ബഗാൻ ആശ്വാസ ഗോൾ കണ്ടെത്തി മത്സരം പൂർണ്ണ സമയം പിന്നിട്ട് ഇഞ്ചുറി സമയം എത്തിയപ്പോൾ ഗോകുലം എം സി വീണ്ടും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ബഗാൻ താരത്തിന്റെ ഹെഡ്ഡർ ബാറിന് തൊട്ടുമുകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോയി മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഗോകുലം രണ്ടേ ഒന്നിന് വിജയം കരസ്ഥമാക്കി കേരള ഫുട്ബോളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡൂറൻ കപ്പ് നാട്ടിലെത്തിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട വർഷം തന്നെയായിരുന്നു കേരളം എന്ന കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ നെറുകയിൽ എത്തിച്ച നേട്ടമാണ് കൊച്ചിൻ എഫ് സി ആ വർഷം സ്വന്തമാക്കിയത് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യത്തോടെ ഈ നേട്ടത്തെ മലയാളികൾ നെഞ്ചേറ്റിയിരുന്നു എന്ന് അന്നത്തെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് എഴുത്തുകാരി അരുന്ധതി റോയ്ക്ക് ബുക്കർ പ്രൈസ് ലഭിച്ച ദിവസമായിരുന്നിട്ട് കൂടി മലയാളത്തിലെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രധാന തലക്കെട്ടുകളിൽ എഫ് സി കൊച്ചിനും ഡൂറൻ കപ്പും ഇടം പിടിച്ചു അത്തരം ഒരു സുവർണ നേട്ടം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഗോകുലം എഫ് സി ഡൂറൻ കപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാണ് കേരള എഫ് സി ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഡൂറൻ കപ്പുമായി അവർ ഓടിക്കയറിയത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന മലയാളികളുടെ മനസ്സുകളിലേക്കാണ് കാത്തിരിപ്പിൽ കെടാതെ സൂക്ഷിച്ച ആ പ്രതീക്ഷയുടെ കണികയ്ക്ക് നിറയെണ്ണയൊഴിച്ച് അവർ പകർന്നത് പുതിയ പ്രകാശങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷകളാണ് കാൽപ്പന്തിനെ പ്രണയിച്ചവരെ നിരാശരാക്കാതെ ഇനിയും കപ്പുകൾ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തെ തേടി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മൾ മലയാളികൾക